I was reading your profile. You came from reputable schools. You performed well in school. Um, you even had uh, postgraduate courses and performed well in your uh, uh, postgraduate courses. So, siguro kumita ng pera, walang problema sa'yo. Companies left and right. If I run a company, I would definitely get someone like Ru De La Torre. Now you are a pastor. Is this, nasa ng ano rito? Marriage or conflict na uh, pinili mong daan ver at tungkol sa iyong kaperahan? I think yung natuto talaga ako to manage my finances when I went into full-time ministry kasi uh, I had to give up my job uh, sa corporate world. And then, um, so yung perks, yung even the monthly income, the regularity of things. Opo, talaga nag, nag iba talaga. And then when my pastor talked to me, uh, pati siya eh, parang sabi niya, oh, I cannot give what your yung company mo is giving you right now. Even the perks, wala yan. But yun nga, it, it, this is ministry. And um, in fact, napakabait po nung pastor namin, sabi niya sa akin, uh, I'm not gonna force you into this kasi kailangan yung decision will be between you and God. So, sabi ko po sa kanya, sige po, I understand that it's a calling from the Lord, so I'm gonna embrace it. Anong natatandaan mo na talagang binitawan mo na hindi naman mabigat, hindi naman masama loob mo, pero naka, naramdaman mo yung pagbitaw mo? Mahilig po kasi akong bumili ng damit eh. Yung, syempre, pag sa corporate world, parang power dressing, di ba? parang kailangan laging bago damit, ganun. So, yun po, nung nagpastor ako, medyo... Yun, medyo wala nang ganon. Tapos yung sapatos, dati pa palit-palit. Tapos biglang, ano, yung isang pair of shoes na matagal yan hanggat di nasisira. Yung mga ganon. Tapos, uh, I had to commute. So, that, <laughs> funny po ito. Hindi ko po makalimutan yung time na yun kasi umuulan po. Pero, I had to walk from dun sa bus stop hanggang dun sa school na pinasukan ko po. Tapos umuulan, tapos... Malayo ba yun? Malayo po. Mga ilang araw kung lalakad? Ay, hindi ba yun? Mga tatlong, mga tatlong kanto. Tapos hawak-hawak ko po yung payong. Tapos eh, bumabagyo. Tapos linipad po yung, ano, yung payong. Tapos alam niyo po yung hinabul-habul ko doon sa kalye yung payong. Tapos nung pagkakuha ko ganyan, literally, I was really umiyak na ako. Sabi ko, Lord, sabi ko, nung dati, hindi ko naman naranasan to. Tapos ngayon, nagsiserve naman ako sa inyo. Bakit? Bakit nararanasan ko ito? Tapos talagang hindi ko po makalimutan yan. And then, that was the time na parang si Lord sabi naman niya, Sige lang, you know, you're doing it for me. And uh, darating din ang araw na ano, um, mararanasan mo din naman yung aking ano, parang overflow din naman. So, Alam mo, sa maraming beses kitang napanood sa yung programa, uh, siguro mga isa. <laughs> nakakatatlo na, nakakatatlo na. Ha? Tsaka from start to end yun, ha? pinapanood para ma makilala ko rin sino si Pastor Ru. Parang wala namang regret sa'yo. Parang masayahin ka naman yung tao. Saan mo kinukuha yung good vibes, sabi nila? I, I think yun po yung... Kasi like mo binabalikan yung life ko before. It was... Um, Oo, oo, madaming, madaming pumapasok na cash. Oo, maganda yung career. Oo, uh, parang uh, sikat ka kasi, ano, parang sought after ka, ganyan. Pero, iba po yung joy talaga nung naging Christian po ako, nung I surrendered my life to Christ. So, um, ayun, nagkaroon po ako ng tamang perspective na if I'm okay with God, tapos nandun siya sa buhay ko, Parang lahat na lang bonus. So, bonus na lang yung, yung trabaho, bonus yung sweldo, pati asawa, bonus. Pero if you're complete with God, if you're satisfied with the Lord, um, okay ka na. Pinayagan ka ni Lord, meron babaguhin sa my money, your story, your money story. Ano ang uh, gagalawin mo sa money story mong nakaraan? Wala po. Gusto, Wala. Ko, gusto, gusto mo, mo po yung journey kasi... As it was. Opo, na-appreciate ko talaga yung, yung before, before my encounter with God at saka yung after. So, na-feel na ko po yung, yung difference. Kung bibigyan ka naman ulit ng chance, hindi mo na kinuha yung unang chance, ha, na <laughs> baguhin yung nakaraan, Apo. na bibigyan ka niya ng direct hand, paano mo itutuloy at tatapusin ang money story mo lang? Prayer ko is... Um, kasi po ngayon, God... With, God blessed me with the wife na may business. Eh. Sana po, uh, maging maayos na steward pa rin po ako. Uh, especially now, na mas malaki yung pumapasok compared dun sa... Lumalabas. Luma ah, 
compared po sa before ako oh, nakasawa. So, prayer ko po talaga is even at the end of my life, I could come to God and say na kahit nabilis ako ni Lord ng, ng asawa kong may business at ngayon nagbe-business na rin, masasabi ko na naging maayos pa rin po yung pag-handle and siya, siya pa rin po yung, yung satisfaction. What is money for you now, uh, Pastor Ruth De La Torre? Ah, um, bonus po yan, bonus. Bonus. Bonus, uh, bonus, tsaka ano, parang inaalaw ni Lord para mas ma-fulfill mo yung calling. Uh, meron tayong uh, quick questions, uh, quick questions tungkol sa kaperahan, yung iba personal na makikita ano yung paano mo namin ma-assess sa paghawak mo sa pera. Ano ang pinakamahal mong nabili? Mm, uh, watch. Hello, hello, hello. <laughs> so, ano ang pinakawalang kwenta mong nabili? Chichiria. Chichiria. <laughs> Bumalik ka ba ng tatlong container ba? Na chichiria, no? Pero... Chichiria, kasi walang, walang, ano, walang sustansya. Walang sustansya. Walang, uh, eto, nasagot mo na. Um, pagkatapos ng time deposit, Aba. ano yung medyo serious investment na pinasok mo? O wala pa? Ah, meron po ngayon yung... Sa negosyo. Aba. Sa negosyo. Uh, isay o morena? Isay. 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 Kailangan makita ko misis mo, ha? Singkit o wide-eyed? Wide-eyed. Kasi wide -eyed. singkit na ako, so... Ah, okay. uh, Unang ginawa mo sa kita na... Para ginastos. Sa, ginastos ka agad. <laughs> Pinakamalaking pera na nailagay mo sa pitaka. Noon or hanggang ngayon? Um, 10,000? 10,000. Ikaw ba mas maipon or mas nagtitipid? Iba yung pagtitipid pwede po, sa mapagipon. Pwede pong both. <laughs> both? Mas, <laughs> na, equally, maipon ka, ma, maipon and matipid. Uh, are you more of a manager or nag invest ka lang? Ito, lagay yung pera. O mag gusto mo ikaw yung aktibong nagpapatakbo dun sa pinaglagay ng pera? Um, manager. Manager. Mas gusto mo aktibo ka. Uh, malaking sasakyan o compact car? Uh, malaki po. Ah, malaki na gusto mo. Kasi po, ano eh, gumabaha po sa amin. Ah, Hindi ah, pwedeng combat. Hindi pwedeng combat oh. car. Um, Mabranded ka ba? O okay lang din sa'yo yung uh, generic na tatak? Yeah, okay lang. Okay lang? Oh, okay lang. Kinari, ang sasakyan mo, tatak, Adidas, ganun. Pwede, okay lang. pwede ka. Oh, pwede. Uh, pwede, ha? <laughs> pwede Basta, po. <laughs> ikaw ba? Gusto mong travel or stay at home? Ano? Ah, travel. Road travel. tripper. Or road tripper. Road tripper. Oh, road trip. Eh, uh, nakabili ka ba ng, nakabili ka na ng peke? Sa nasa dyan mo man o hindi? Ah, meron po. Po meron. naman, o minsan. Karne o isda? Isda. Isda? Apo. Ano na? Apo. Mira sa lalaki yun, may hindi lang... Kasi po yung, ano, yung cholesterol ko, nagsishoot up. Ah. Bulay o prutas? Ah, uh, prutas. Prutas. May sabaw, tuyo o hilaw? May sabaw. May sabaw, ha? Ah. Nandito tayo sa wallet. Okay, wala. Kung tinanong sa'yo off the air, oh, kung nasa'yo naku. yung pitaka mo, oh, eh, magpapaalam ako kung pwede natin... Uh, pwede wala pong laman eh. Ay, okay lang. Iba naman ang uh, titingnan natin dyan sa uh, yung wallet. Ayan. Pwede ko bang hawakan? Ay, meron. No, wala, wala sa wallet. Wala sa wallet. Wala sa wallet, no. Uh, Pastor Ru, gano'ng yes. katagal na itong wallet mo? Um, two years po. Gift sa akin. Why? May tatak. <laughs> branded, branded. Oh, oh. Luma na, luma na. Pero branded. Luma na. <laughs> Ah, uh, gaano katagal tumatagal sa iyo ang wallet mo? Ngayon mabilis lang po. Mabilis lang? Opo. Uh, pero ito 2 years na. Eh, kasi po ano eh, galing sa white. Ah, galing sa Tingnan white. Tingnan niyo po may mga white-white na din. So, oh. Oh, yan. Ano ang uh, pinaka-personal na nilalagay mo sa wallet? Pera ang picture mo, ha? Picture po, pic picture ng wife ko. Picture ng wife. <laughs> ito na pinaka-personal. Oh. Ano naman ang nandito na hindi alam ng asawa mo? Uh, Huwag mong sasagutin yun kasi nga hindi nga dapat eh, alam dahil nanonood siya ngayon. Uh, tsaka po binubuksan niya yung wallet. Binubuksan? Oh. Pinapabayaan mo? Oh, pati uh, cellphone ko binubuksan niya. Aba, pareho, parehong pareho tayo. Ano ang cash threshold? Meaning, uh, pag walang cash yung wallet mo na, or bumaba na dun sa halaga na ganun, kinakabahan ka na or mag-withdraw ka na sa ATM? 500? 500. <laughs> Pag kinare, isang daang piso na lang nandito, oh. uh, yung comfort level, kailangan ma... Uh, Oo, oh, med medyo namungulit na ako kay wife na refill, kailangan na refill. Oh. Yung uh, wallet ni Pastor Ru, okay. uh, hindi na, maayos naman. Kasi our thesis is, yung... Uh, oh, mukhang lalapit na to kay Misis. Wallet, ah. si, 
<laughs> 70 pesos na lang ang laman. So, Mrs. De La Torre, kailangan niya na ng uh, replenishment. <laughs> Pero, maayos. Maayos naman ng pitaka. Simple. Oh, ah, oh. No frills, no thrills. Uh, ang taong maayos sa kanilang pitaka, sa purse, maayos din daw sa inyong uh, wow. personal finance. So, sana magtuloy-tuloy oh, at sana gumanda nga ang inyong, my money, ang inyong money story. Okay. Okay. Thank you very Thank much. Thank you po. Salamat oh, po. Sana kamayan mo ako. Ayun, para... sorry po. Okay. Sorry po. Sorry Thank you, po. ha? Thank sorry you. Po. Thank you. At uh, magbabalik pa po ang Peaceabilities. Huwag po kayong aalis. Hello mga kapiso. This is Kuya Ru De La Torre and this is my or this are my symbol of success. Yan, pinakamalapit siguro na symbol of success for me. Why? Kasi nakasulat po dito kung gaano kagaling si Lord sa buhay ko. And um, all of it, yung mga nakasulat dito is like a testimony of the greatness of God and how He has given me success. Yan, my success is found in Him and you could read the story dito sa mga books. So, yan. God bless you. You're still watching Peaceabilities, My Money Story. Hearing and learning money stories of people will always have that charming and inspiring element. It doesn't mean that you have to be financially successful because the truth is, it will never be the measurement of success. Always keep in mind that real life is not measured by how much we own, but it is in finding joy, fulfillment, and worthwhile lessons in taking our financial journey. That's all for now. Samahan niyo ulit kami next week sa mga panibagong money stories ng aming ibabahagi sa inyo. See you all next week dito sa Peaceabilities, My Money Stories. Ang inyong gabay sa buhay pinansyal. At ako si Francisco Colaico, laging nagpapalala na ang pisong pinaghirapan mo, palaguin mo. Walang mangyayari kung manonood ka lang. Tawag ka o text mo kami o i-click mo ito.